শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকল অনুষ্ঠানে সুন্দর একটি দিনের প্রত্যাশা নিয়ে রাঙা সকালের আজকের আয়োজন শুরু করছি বড় বড় মতো আপনাদের সঙ্গে আছি আমি লাবণ্য এবং সেই সাথে রয়েছে আমি রুমান দর্শক শুভ সকাল লাবণ্য তোমাকে তোমাকেও শুভ সকাল কেমন আছো আমি খুব ভালো আছি তুমি কেমন আছো আমি ভালো আছি সকালবেলা তো খুব ভালো লাগে বিশেষ করে রাঙা সকালে এলে এবং দর্শকদের সাথে যখন কিছু সফল মানুষদের অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করে তখন একটু বেশি ভালো লাগে তোমার পাশে দেখতে পাচ্ছি প্রতিদিনের মতো ফুল ফুলের সুবাস নিয়ে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে এবং দর্শকদের জানিয়ে আজকে কিন্তু আমাদের মাঝে একটি ফুল রয়েছে একদম দর্শক ফুলের নামের নাম নার্গিস এবং আজকে আমাদের অতিথি সমাজকর্মী সংগঠক নার্গিস আহমেদ যিনি দেশের বাইরে বাংলাদেশকে প্রতিনিয়ত প্রতিনিধিত্ব করে চলেছেন আমরা যারা দেশের বাইরে বাঙালি রয়েছেন তারা সবাই তাকে চিনি আজকে রাঙা সকাল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আর একটু বেশি চেনবার চেষ্টা করব আমরা চলুন শুরুতেই তাকে স্বাগত জানাই শুভ সকাল আমাদের কেন ভালো লাগছে নার্গিস তো একটি আমরা জানি যে ফুল তো এই নামটি কে রেখেছিল এই নামটি রেখেছে আমার আব্বা আচ্ছা এবং আসলে আমার দুটো নাম এটি হচ্ছে দিল আফরোজ এটি হচ্ছে আকিকার যে নাম দেওয়া হয় আমাদের দেশে তো জানেন তো যে আমরা দুটো নাম ব্যবহার করি আসলে সবসময় একটি হয় অফিসিয়াল যেটা স্কুল কলেজে দেওয়া হয় এবং যে নামে আকিকা দেওয়া হয় সেটা হলো দিল আফরোজ আর ডাক নাম থাকে আমাদের সবারই তো ডাক নামটা হয়েছে আমার নার্গিস আমার দিল আফরোজ নামটা আমার আব্বা দিয়েছেন সেম টাইম আমার নানুও দিয়েছেন আমি দুজনে জানতেন না যে ওই একখানা আমার বড় বড়ের নাম দিল রুবা আচ্ছা তাহলে দেশের বাইরে যারা আপনাকে নার্গিস আহমেদ নামে জানেন জি তারা আজকে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিল আফরোজ নামটা তারা এটাও জানেন মোটামুটি ভাবে আচ্ছা অনেকেই তো বুয়ো অনেকে হয়তো ওয়াইডলি অনেকেই জানেন না নিউ ইয়র্ক সিটিতে যারা বসবাস করছেন আচ্ছা কতদিন পরে দেশে এলেন আমি এবার আমার দুবার মানে দুবারই আসা হলো এই বছরে ইউজুয়ালি আমি ওয়ান্স এ ইয়ার আসি এবার মার্চ মাসে একবার এসেছিলাম তখন ফুপানা কনভেনশনের ব্যাপারে আমাদের একটা প্রেস কনফারেন্স ছিল প্রেস ক্লাবে তো ওটির জন্য এসেছিলাম আর এবার আবার আসলাম কনভেনশন শেষ করে এক্সহস্টেড ভেরি মাচ ছোটোবেলার গল্পটাও জানতে চাই এখনকার গল্প তো সবসময় তবে ছোটোবেলাটাও কেমন কেটেছে কোথায় কেটেছে ছোটোবেলা গল্পগুলো আজকে জানতে চাই আসলে একদম ছোটোবেলা কেটেছে পাকিস্তানে ওয়েস্ট পাকিস্তান তখন ইস্ট পাকিস্তান ওয়েস্ট আমি একটু প্রাচীন আমলের মানুষ তাহলে জন্মটা কি পাকিস্তান জন্মটা ঢাকায় ঢাকায় হয়েছে কুমিল্লা হয়েছে জন্ম আচ্ছা আমার আব্বা এয়ারফোর্সে ছিলেন তো সেই সুবাদে উনি পাকিস্তানে ছিলেন আমাকে ছোট কোলে করে আমার আম্মা আমার জন্মের পরে উনি পাকিস্তানে গিয়েছিলেন বা ছোটো মানে একদম ছোটোবেলা থেকে ওখানেই আমাদের শুরু আমার আরও ভাই হয়েছে ওখানে তারপরে আর যেহেতু ওখানে আমি বড় হচ্ছিলাম সব ভাষাই যখন আব্বা মানে পোস্টিংয়ের চাকরি এয়ারফোর্সের তো করাচিতে লাহোরে রাওয়ালপিন্ডি বিভিন্ন জায়গায় ছিলেন এবং বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাষা তাদের মানে আমাদের আঞ্চলিক ভাষার মতো ওদেরও বিভিন্ন স্টেটে বিভিন্ন ভাষা তো আমি পিক করতাম রাইট ওয়েতে এটি আমার আম্মার কাছে শোনা যেহেতু ঘরে যেই মেড থাকতেন মেড সার্ভেন্ট থাকতেন সে যে ভাষায় কথা বলতো আমি তার সাথে থেকে থেকে সারাক্ষণ তার সাথে থাকতাম এবং তার সাথে থেকে থেকে আমি আগে আমার আব্বা মা বা ওনারা ভাষা জানার আগে আমি ভাষা জেনে ফেলতাম আচ্ছা ভাই বোন কজন ছিল আমরা আমরা তিন বোন দু ভাই বেশিরভাগই সদস্য যেহেতু দেশের বাইরে থাকেন দেশকে কি মিস করা হয় আসলে আমি যেই স্টেটে থাকি নিউ ইয়র্কে থাকি নিউ ইয়র্ক হচ্ছে মিনি বাংলাদেশ এখানে আমরা দেশকে খুব মিস করার কোনো সুযোগ সুযোগ নেই এত বাংলাদেশের এখন নাইনটিজের পরে ওপি ওয়ান ডিভি ওয়ান যখন শুরু হলো তখন এত বাংলাদেশিরা এসছেন যে আপনি যেখানে যান না কেন একজন বাংলাদেশে খুঁজে পাবেন আপনি ইভেন গ্রোসারি শপে যান বা একটা ব্যাংকে যান গো এনিওয়ের আপনি হসপিটালে যান ফার্মেসিতে যান সব বাংলাদেশি 
আর এখন তো বাংলায় নাম শুরু হয়েছে বিভিন্ন সাইনবোর্ডে বাংলা পাবেন স্কুলে বাংলা শেখানো হচ্ছে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে এবং কি ওখানকার যে ভোটিং যে সিস্টেমটা মানে ভোট দেওয়ার যে ইটা পেপারটা দেওয়া হয় ওখানে বাংলায় কিন্তু ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকে সো বাংলাদেশীরা আমরা কিন্তু অনেক বাংলাদেশকে বাংলাদেশের ভাষাকে সংস্কৃতিকে অনেক উপরে নিয়ে গেছে তারপরে থাকে না যে আমাদের এখানে কিছু রিচুয়াল যেমন আছে যে পয়লা বৈশাখ কিংবা 21 এর বই মেলা কিংবা আরো অনেক রিচুয়াল আছে সেগুলোকে কি মিস করা হয় একুশের বইমেলা আমাদের ওখানে হয় প্রতি বছরই বইমেলা হয় বেশ জাঁকজমকভাবে হয় আর বৈশাখ যেটা বলবো আমাদের একটি অর্গানাইজেশন আছে যেটি এবার হোস্ট ছিল কোবানা কনভেনশনে আচ্ছা ড্রামা সার্কেল এবার এবারে কনভেনশনে হোস্ট ছিল তো ওই ড্রামা সার্কেলের জন্ম নাইনটিন নাইনটি ফোরে এবং ওই জন্মের পরে আমরা আমরা চেয়েছি যে এমন কিছু করব যে কাজগুলো মানে একটু ডিফারেন্ট হবে দ্যান আদার্স মানে কাউকে ফলো করে কিছু করব না এবং আমাদের কাজগুলো যেন অনুসরণীয় হয়ে থাকে সেই রকম কিছু কাজ করব তো সেই রকম কাজ করতে গিয়ে আমরা আসলে ড্রামা সার্কেলটা এমন একটা পরিবারভুক্ত একটা পরিবারের মতো আমরা সবাই কিন্তু এখানে কেউ কে প্রেসিডেন্ট কে সেক্রেটারি কে কি এটি কিন্তু মুখ্য বিষয় না আমরা সবাই কাজ করি আমরা সবাই কর্মী হিসাবে কাজ করি তো সেখান থেকে আমরা পহলা বৈশাখ পহলা বৈশাখে যেন হয় মানে পহলা শব্দটার মানে যে এক এটি জানন দিতে হবে আমাদের নতুন প্রজন্মকে তো সেই জন্যে আমরা পহলা বৈশাখ পহলা বৈশাখে শুরু করলাম প্রথম ওখানে যেটা হয় এই জন্য বললাম যে পহলা বৈশাখ পহলা বৈশাখে কেন করিনি আগে করা হয়নি আগে সেটা হলো যে উইকডেজে কিছু হতো না আগে সবাই উইকেন্ডের জন্য ওয়েট করত মানে ছাব্বিশে মার্চ করবে উইকেন্ড আসলে ছাব্বিশে মার্চ হবে বা একুশে ফেব্রুয়ারি উইকেন্ড আসলে হবে তো এই জিনিসটা আমরা এই পরিবর্তনটা এনেছি যে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট দিবসটা পালন করতে হবে নাহলে আমাদের নতুন প্রজন্ম শিখবে না জানবে না এবং আপনাদের হাত ধরে আরো অনেক ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশকে আপনার প্রতিনিধিত্ব করে চলেছেন প্রতিনিয়ত কি করছেন তার ছোট্ট একটি নমুনা আমি দর্শকদের জানাতে চাই তারপর আবার গল্পে ফেরব সো নাইস অফ ইউ থ্যাঙ্ক ইউ দর্শক নিউ ইয়র্ক মানে উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির অতি পরিচিত মুখ আমাদের আজকের অতিথি নার্গিস আহমেদ যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশিদের সবচেয়ে বড় সামাজিক সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি থেকে শুরু করে ফোবানা নাট্য সংগঠন ড্রামা সার্কেল মূলধারা সংগঠন বাংলাদেশি আমেরিকান পাবলিক অ্যাফেয়ার্স ফ্রন্ট এরকম আরও অনেক শীর্ষস্থানীয় সংগঠনের সাথে তিনি জড়িত বিভিন্ন মেয়াদে তিনি বাংলা স্কুলের সভাপতিরও দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ছেলেমেদের ঐতিহ্যবাহী বাংলা গান নাচ বাংলা লেখা এবং পড়তে শেখার ব্যাপারে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন তিনি প্রবাসে বাংলা ভাষা আর বাংলা সংস্কৃতির বিকাশে বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন ও বিশেষ সুনাম রয়েছে তার নার্গিস আহমেদ দেশি সিনিয়র সেন্টার নামে একটি বয়স্ক সেবা কেন্দ্র পরিচালনা করে আসছেন বেশ কয়েক বছর ধরে সামাজিক কর্মকাণ্ডে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এশিয়ান আমেরিকান অ্যান্ড প্যাসিফিক আইল্যান্ডার অর্থাৎ এএআরপি কমিউনিটি হিরো অ্যাওয়ার্ড এরকম আরও অনেক পুরস্কার তিনি লাভ করেন এশিয়ান আমেরিকান ডেমোক্রেটিক অ্যাসোসিয়েশন অফ কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটি অফ নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশি কনসুলেট জেনারেল অফ নিউ ইয়র্ক সহ নানা সংগঠন থেকে তিনি পেয়েছেন সম্মানসূচক নানা পুরস্কার এবং খেতা এসব নিয়ে অবশ্যই তার কাছ থেকে শুনব তবে ছোটোবেলা গল্পে আমরা ফিরে যাই চলুন দর্শক আমরা তার সাথে তার জীবনের গল্প শুনি আমরা আপনার সম্পর্কে জানছিলাম এবং একাত্তর সালের কিছু স্মৃতিও হয়তো আপনার মনে আছে এখন হ্যাঁ আমার মানে ওই সময় থেকে আমার একদম ক্লিয়ারলি মনে আছে যেদিন সেভেন্টি মানে ছাব্বিশ পঁচিশে মার্চের রাতে যখন আমরা তো ঘুমিয়েছিলাম আমরা তখন ঢাকাতে আমরা ঢাকাতে তো ঘুমিয়েছিলাম তারপর যখন আমরা ঘুম মানে হঠাৎ করে অনেক শব্দ অনেক শব্দ এত শব্দ যে আমরা চিৎকার করে ঘুম থেকে উঠলাম কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছি স্বাভাবিকভাবে আমরা সবগুলো ছোট আমার আম্মা তো আমার আম্মাও বয়সে ছোটই ছিলেন কারণ আমার আম্মার খুব আর্লি এজে বিয়ে হয় আমার আমার বড় বোন জন্ম নিয়েছে আমার আম্মার ঝোর চোদ্দ কি পনেরো বছর বয়স তো বুঝতেই পারছেন আমার আম্মার চেষ্টা আমাদের চোদ্দ পনেরো বছর বড় তো সেক্ষেত্রে ওই সময়টা আমরা তো ওই ওর গোলাগুলি সারা রাত ধরে চলেছিল তারপর পরের দিন মনে হয় একটু ইয়ে দিয়েছিল একদিন পরে কি দুদিন পরে কারফিউ তুলেছিল তখন আমরা সবাই আমাদের যেহেতু আমরা অনেকগুলো ছোট ছোট মানে ভাই বোন আমার খালু থাকতেন ঢাকাতেই খালা আবার ওই সময় নানার বাড়ি গিয়েছিলেন কুমিল্লায় হ্যাঁ 
যার জন্য খালার বাচ্চারা যেহেতু মানে বাচ্চা সহ উনি থাকাতে খালু একা ছিলেন তো উনি আমাদের কথা চিন্তা করেছেন যে এত বাচ্চাগুলো নিয়ে এনারা কি করবে তো ওই কারফিউ ছাড়ার পরে উনি আমাদের এখানে উনি মহাখালী বা এদিকে কোথায় থাকতেন সেখান থেকে আমাদের সেই গভীরবাগের দিকে গেলেন তারপর আমাদেরকে নিয়ে এই আমরা হেঁটে হেঁটে মানে সাত আট দিন লেগেছে আমাদের সোনারগাঁ হয়ে আমার মনে আছে সোনারগাঁ পার করছিলাম আমরা যখন যেখানে সারা দিন ধরে হাঁটা হাঁটতে হাঁটতে যেতে হয়েছে তারপর তবে ওই সময়টি এত ভালো লেগেছে যে যখন যেখান থেকে হাঁটা হেরেছে আমরা ওই গ্রামের যে বাড়িঘরগুলো এরা সব খাওয়া নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন আর আমাদেরকে বিশেষ করে আমি জানি না আমার ছোটো ভাই ওরা খুব ফর্সা ছিল আর কি মানে একদম দুধে মানে খুবই বেবি ফর্সা আর কি তো সব ওই মহিলারা বা ইয়েরা জোর করে কোলে নিতেন ওদেরকে হ্যাঁ করে নিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে যাও না না বাচ্চাটা কিটা দুধ খাওয়ান দুধ খাওয়ান হ্যাঁ এরকম তো আমাদেরকে নিয়ে বসতে ঘরের ভিতরে আমার রাস্তায় খাওয়াতো না মানে যতবার এতটুকু দেখেছি যে ছোটো বেবিদের প্রতি তাদের খুবই ইয়ে ছিল যে বাচ্চাগুলো কষ্ট পাচ্ছে দুধ খায়নি হয়তো বা তো আমাদেরকে নিয়ে ভেতরে নিয়ে বসিয়ে খাওয়াতেন আমার আমার ভাইদেরকে দুধ খা দুধ আমাদেরকেও দুধ খাইয়েছে তো আমার ওই স্মৃতিগুলো খুব ভালো লাগে আমি জানি না ওনারা কোথায় কখন কোথায় আছেন তো আমরা আমাদের লেগেছে প্রায় সাত আট দিন আমাদের গ্রামের বাড়িতে আমার চাঁদপুরে চাঁদপুরে যেতে তখন বাইদার টাইম দেখা যায় চাঁদপুরে আমাদের বাড়িটা বিশাল বড় বাড়ি মানে চাঁদপুরের মধ্যে অনেক বড় বাড়ি আমাদের বাড়িতে প্রায় চারশো সাড়ে চারশো আত্মীয় স্বজন চলে এসেছিলেন এই যুদ্ধে মানে যুদ্ধ লাগার সাথে সাথে কারণ যারা সিটিতে ছিল বিভিন্ন জায়গায় ঢাকা চিটাগং বা আদার সিটিতে তারা সব দেশে গেছে প্রায় চারশো সাড়ে চারশো আত্মীয় স্বজন আমরা একই বাড়িতে বিশাল বাড়ি আমাদের পাঁচ ছটা পুকুর আমাদের বাড়িতে আছে তো যাই হোক তো ওখানে ভালো লেগেছে যে এটা যে এই আত্মীয় স্বজনের সাথে আগে কখনো দেখা হতো না আর কি তো ওই সময় অনেক আত্মীয়কে আবার চিনতে পেরেছি নতুন করে যদিও আমার বয়স ছোট ছিল বাট স্টিল আই ডি মোহাম্মদ ক্লিক আছে কত বছর বয়স ছিল আপনার তখন 9 বছর বয়স ছিল 9 বছর পুকুরের সাথে তো নদী সম্পর্ক যুক্ত তো ইলিশ মাছের কথা মনে পড়ে গেল আপনি বিদেশে যখন থাকেন তখন কি ইলিশ চাতপুরের ইলিশকে মিস করেন চাতপুরের ইলিশ পাওয়া যায় বাংলাদেশ ওখানে পানিওকে পাওয়া যায় কিন্তু আমরা মানে ঢাকায় থাকতে মানে 81 এ তো আমি গিয়েছি 81 এর আগ পর্যন্ত যে ইলিশ মাছ খেয়েছি সেই সেই স্বাদ বা সেই মাছটা পাই নি পাই না পাওয়া যায় ইলিশ মাছ পাওয়া যায় নিউইয়র্কে বলে চাঁদপুরের পদ্মার ইলিশ বলে কিন্তু ওই টেস্ট নাই এবং ছোট ছোট মাছ খুব বিশাল আকারের যে মাছগুলো তবে যুদ্ধের সময়ে যে মানে আমরা যে গ্রামে ছিলাম গিয়ে ওই সময়টায় যে ইলিশ মাছগুলো খেয়েছি আমার এখনও মনে হয় যে ওই ইলিশ মাছের স্বাদ এখনও কারণ তখন একদম প্রপারলি যেহেতু বাইরে যেতে পারতো না কোথাও একদম ওই চাঁদপুরের লোকরাই খালি ইলিশ মাছই খেয়েছে প্রশ্ন আর কি যে চিংড়ি মাছ গুলো তো ডেফিনেটলি আছে কিন্তু এই সফট স্কিন এর এত বড় চিংড়ি মাছ কোথায় চলে যায় আমাদের দেশে তো আমি কখনো দেখতে পাই না আপনি আমেরিকা থেকে খুব সম্প্রতি বাংলাদেশে এসেছেন এবং বাংলাদেশে আসবার আগে যেটি আপনি করে এসেছেন সেটি সম্পর্কে তো অবশ্যই এখনই জানতে চাই কারণ ইতিমধ্যেই নিউইয়র্কের বিভিন্ন বাঙালি পত্রিকা এবং বিভিন্ন পত্রিকায় ফলাও করে লেখা হচ্ছে যে ইতিহাস সৃষ্টিকারী ফোবানা কনভেনশন এবং আমরা যতদূর জানি যে এই যে তেত্রিশ বছর এটা তেত্রিশতম কনভেনশন ছিল এবং তেত্রিশতম কনভেনশনের প্রথম মহিলা কনভেনার আপনি এবং অনেক প্রেস্টিজি আছে যেখানে মাইকেল জ্যাকসনের শো হয় যেখানে শো হয়েছে এলভিস প্রেসলি শো হয়েছে সেখানে আপনার মতো একজন বাংলাদেশি বাংলাদেশকে যে প্রতিনিধিত্ব করেছেন এটি আমাদের জন্য অনেক গর্বে আপনার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল আমার অভিজ্ঞতা তো যখন করতে গিয়েছি তখন অতটা ফিল করিনি ওভাবে ফিল করিনি অ্যামেচার হিসেবে আসলে আমরা খুব অ্যামেচার এখানে সব প্রফেশনালরা যান বুকিং দেন যারা এই করেন খুব প্রফেশনালিজম মেনটেন করে করে আর আমরা ড্রামা সার্কেল এবারে হোস্ট ছিলাম হোস্ট ছিল আমাদের অর্গানাইজেশান ড্রামা সার্কেল তা আমরা তো অ্যামেচার হিসেবে গিয়ে বুকিং দিয়েছি কথা বলেছি ওদের সাথে এর ভেতরে যেটাই করেন না কেন এর ভেতরে পেছনে অনেক কিছু থাকে যেটা হয়তো লয়ার নিয়ে করা দরকার ছিল আমরা জাস্ট অ্যামেচার ওয়েতে গিয়েছি তো পরে মানে অ্যাট দ্য এন্ডে দেখলাম যে না আমরা বিশাল কাজ করেছি হ্যাঁ আসলে যদি ভয় পেতাম তাহলে যেতে পারতাম না কিন্তু ওখানে 
ভয়টা ছিল না আমরা ঠিক আছে করব ইনশাআল্লাহ করছি সবাই বাঙালিরা একটা বাংলাদেশ কনভেনশন করছি আমরা সব বাঙালিরা ওখানে আসবেন এবং আমরা সবাই মানে ইউনাইটেডলি একটা কাজ করতে যাচ্ছি দেশকে 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 দেশের মান উজ্জ্বল করতে যাচ্ছি মুখ উজ্জ্বল করতে যাচ্ছি দেশকে মানে বিশ্বের আমি বলবো যে এটি বিশ্বের 10টি ভেনুর মধ্যে একটি অন্যতম ভেনু তো স্বাভাবিকভাবে এটা বিলবোর্ডে যখন নাম যাবে তিন দিন ধরে ওখানে নাম থাকবে এটা তো একটা বিশাল ব্যাপার আর অনেক ব্যয়বহুল একটি অনেক ব্যয়বহুল বিকজ বেসিক মানে যা মানে বেসিক রেন্ট যেটা 120000 ডলার পার ডে এটার ভাড়া তো আমরা সাহস করেছি আল্লাহ আল্লাহ দরবে শুকরিয়া যে সাহস করে পার হয়ে এসেছি তো যেটা বললাম যে অ্যামেচার হিসেবে আমরা মানে গিয়েছি বুকিং দিয়েছি কথা বলেছি এবং করতে চেয়েছি এবং মনে করেছি সবাই সবাইকে আমরা সাথে পাবো কিন্তু ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে ফার্স্ট অফ অল বাংলাদেশিরা এই বৃহৎ জায়গায় যাওয়াটা ওয়ান থিং এমন কোনো লেজেন্ডারি আর্টিস্ট নাই যে ওই 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 প্রেসিডিয়াস হলে পারফরমেন্স করেনি হ্যাঁ মানে আমেরিকান যে কোনো লেজেন্ডারি শিল্পীর কথা বলেন তারা ওখানে পারফরমেন্স করেছে হলটার নাম কি নাসো কলিসিয়াম আচ্ছা আচ্ছা তো এটা ইতিহাস যেটা সৃষ্টি হয়েছে কোনো কনসার্ট হয় একদিনে হয়তো পাঁচ ছয় ঘন্টা তারা হয়তো রেন্ট নেয় কনসার্ট হয় কিন্তু কনভেনশন কোনো দেশ করেনি আজ পর্যন্ত কারণ এত ব্যয়বহুল যে কোনো দেশ সাহসী পায়নি বা করার কোনো উদ্যোগ এখন পর্যন্ত কেউ নেয়নি বাংলাদেশ ফার্স্ট মানে আমরা বাংলাদেশের এই প্রথম বাংলাদেশ কনভেনশন এখানে করলাম মানে ফোবানা কনভেনশনটা করলাম এবং তাদের ইতিহাসে নাসো কলেজ সেভেন ইতিহাসে কোনো অর্গানাইজেশন পরপর দুদিন রেন্ট নেয়নি এটা সো উই আর দ্য ফার্স্ট ওয়ান যে পরপর দুদিন রেন্ট নিয়েছি তো ইতিহাস অনেকভাবে সৃষ্টি হয়েছে অ্যান্ড হাইয়েস্ট ফোবানার থার্টি থার্ড ফোবানা কনভেনশন হলো তেত্রিশ বছরের ফোবানার ইতিহাসের হাইয়েস্ট দর্শক সমাগম হয়েছে হাইয়েস্ট এইট থাউজেন্ড এইট থাউজেন্ড শুধু স্ক্যানিং রিপোর্ট অ্যান্ড দেন হোটেলে তো অনেকে আসছেন হোটেলে মানে হোটেল তো পাশেই থাকে তো তো হোটেলে অনেকে আসেন আপনি দশ বারো হাজার ছাড়িয়ে যাবে কিন্তু কিছু হোটেলে সবাই ছিলেন আবার অনেকে হয়তো মানে অ্যারিনাতে ঢোকেন নেই কারণ অ্যারিনাতে ঢুকতে গেলে তো আপনাকে ফি দিয়ে পে করে ঢুকতে হবে তো ম্যাক্সিমাম অনেকেই হোটেলের মধ্যেই ছিলেন কারণ আমাদের সেমিনারগুলো বা আদার্স অ্যাক্টিভিটিসগুলো সব আমরা হোটেলেই করেছি দিনের বেলা হোটেলে হয়েছে সন্ধ্যার পর থেকে অ্যারিনাতে আমাদের প্রোগ্রাম হয়েছে তো অনেকেই আছেন যে সারা দিন সেমিনার করে টায়ার সন্ধ্যার পরে এরিনাতে আর আসেননি বা যারা বাইরের স্টেট থেকে এসছেন তাদের কাছে নিউইয়র্কে আসা মিনস জ্যাকসন হাইটসে যাওয়া একটু বাঙালি খাওয়া খাওয়া খেতে পারা আর আপারা যারা আছেন তারা হয়তো মানে নিউইয়র্ক তো হচ্ছে এত শাড়ি কাপড়ে দোকান মানে দোকান পাঠাচ্ছে বাইরের স্টেট থেকে যারাই আসেন তারাই দৌড়ান শপিংয়ে তো দেখা গেছে যে অনেকে হয়তো সন্ধ্যার পরে অনুষ্ঠানে আসেনি কিন্তু সারাদিন ধরে সেমিনারে ছিলেন বা শপিং এ চলে গেছেন তো আমি বলবো দশ বারো হাজার তো বারো হাজার এগারো বারো হাজার লোকজন হয়েছে মোটামুটি এটা আমাদের জন্য অনেক গর্বের লবণ কি বলো যে বাংলাদেশ এরকম একটি কাজ করেছে এবং আপনাদের মতো মানুষ তার হাত ধরে সেটি সম্ভব হচ্ছে আমরা খুব গর্বিত যে আপনাকে আজকে আমরা রাঙা সকালে পেয়েছি আচ্ছা লাবণ্য এর শুরুটা কিভাবে সেটা আমাদের জানতে ইচ্ছে করছে না যে ধর তিনি কবে গেলেন কবে আমেরিকাতে শুরু করলেন একটু জেনে হ্যাঁ যা ওটা কি হচ্ছে 81 এ আমার বিয়ে হয়েছে জানুয়ারি 4 তারিখ আচ্ছা 81 এর তারপর আমার হাজবেন্ড একজন ফার্মাসিস্ট তখন সেই সময়টায় মানে আমাদের স্বাধীনতা মানে যুদ্ধের শেষে মানে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বাংলাদেশ যখন আমরা পেলাম ওই ওর পরেই আমেরিকান গভর্নমেন্ট বিভিন্ন দেশ থেকে প্রফেশনালদেরকে নিয়েছিলেন তো বাংলাদেশ থেকে তখন আমাদের প্রফেশনাল যারা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ফার্মাসিস্ট এনারা তখন ইউএস গভর্নমেন্টের আমন্ত্রণে গিয়েছেন এবং গ্রিন কার্ড এখান থেকে নিয়ে গিয়েছেন তখন এই গ্রিন কার্ডের জন্য ওয়েট করতে হয়নি তাদেরকে আচ্ছা তো ওই সময়টা মানে মানে সেভেন্টি ওয়ানের পর থেকেই যাওয়াটা শুরু হয়েছে সেভেন্টি থ্রি সেভেন্টি টু থেকে শুরু হয়েছে তা আমার হাজব্যান্ড যেহেতু ফার্মাসিস্ট ওরাই লাস্ট ব্যাচ যারা ইমিগ্রেশন নিয়ে মানে ইউএস গভর্নমেন্টের আমন্ত্রণে গিয়েছিলেন আর কি তারপরে বন্ধ হয়ে গেছে সো তো বিয়ের পরের পরেই সাথে সাথেই তখন গ্রিন কার্ডও যেহেতু থাকে ইউএস সিটিজেন আর বউকে মানে স্পাউস নিতে গেলে সাথে সাথেই মানে ভিসা হয়ে যায় তো আমার যেহেতু বিয়ে হয়েছে আমার শ্বশুর শাশুড়ি বললেন যে এত তাড়াতাড়ি বউ দিব না তুমি চলে যাও বউ থাকুক তো আমি তিন মাসের মতো আরও ছিলাম আমার বিয়ের পরেও তিন চার মাস হ্যাঁ না না সরি আরও বেশি ছিলাম জানুয়ারিতে বিয়ে হয়েছে ও চলে গেল মার্চ মাসে আমি গেলাম জুন মাসে আচ্ছা সো ছয় মাসের তারপর থেকে ওখানে আছি ওখানেই এবং পরবর্তীকালে আমার হাজব্যান্ড 
ভাই বোনদের জন্য अप्लाई করেছে আমি আমার ভাই বোনদের জন্য अप्लाई করেছি যদি আমার বড় বোন ওর বিয়ে হয়েছে হিউস্টনে ও ওর মত করে গিয়েছে আমি আমার মত করে এসেছি পরবর্তীতে আমি নিউইয়র্কে যেহেতু নিউইয়র্কটা মানে বিশাল জায়গা বাঙালিদের জন্য বাংলাদেশীদের জন্য তখন আমি ভাই বোনদের জন্য अप्लाई করেছি বাকি ভাই বোনদের জন্য আমার এবং পরবর্তীতে আমরা ভাই বোন সবাই ইউএসএ তে থাকি শ্বশুরবাড়িও এবং বাপের বাড়িও শুধু আমার বোনের যে কথা বললাম যে রিসেন্টলি ও বাংলাদেশে মুভ করেছে কত কয়েক বছর আগে তো সে আছে তো ওর কাছে আসি আর এই জন্য হয়তো বাংলাদেশটা একটু মিস কম করা হয় কারণ আত্মীয় স্বজনরা অর্ধেকই হয়তো সেখানে থাকছেন বোধহয় আর যেহেতু হয় কি বিদেশে যে একটা জিনিস হয় যে আমরা যে সময়টা গিয়েছি 80s এর কথা বলি ওই সময় তো বাংলাদেশে ছিল না বাংলাদেশের সংখ্যা খুব কম ছিল এবং একটি মাত্র অর্গানাইজেশন ছিল সেটা ছিল বাংলাদেশ সোসাইটি আমি তো ওটার ওটার ব্যানারে আমরা মিলিত হতাম পিকনিক বা বিভিন্ন ন্যাশনাল ডে গুলো সেলিব্রেট করতাম আর তাছাড়া আমার আশেপাশে যে বন্ধু-বান্ধব থাকতো আমার হাজবেন্ডের ওরা আমার হাজবেন্ডের ক্লাস ফ্রেন্ড ছিল 16 17 জন তারা সবাই মোটামুটি ভাবে একই সময় দেশে বিয়ে করতে এসেছে এবং মোটামুটি একই বয়সের মেয়েদের বিয়ে করেছে তো আমরা সবাই মানে ফ্যামিলির মতো ছিলাম হ্যাঁ মানে একজনের বা সন্ধ্যার সময় কেউ একজন এক বাসা থেকে চারজন ফোন করবে এই আমি ও বাসা যাচ্ছি তুমি ওখানে আসো মানে ওখানে গিয়ে রান্না বান্না করছি খাচ্ছি মানে এরকম আর কি তো ওরাই ভাই বোন হয়ে গেছে একদম টোটাল এখনো আমার আজ এবার যে আমি নিউইয়র্ক থেকে নিউইয়র্ক থেকে আসলাম ঢাকায় ওই আমার সেই মানে আমার হাজবেন্ডের আরেক ফ্রেন্ডের ওয়াইফ সে আমার সাথে এসেছে আর যখন শুনলো আমি যাব দেশে বলে তুমি যাচ্ছ আচ্ছা আমিও চলি তোমার সাথে তো ও এসেছে আমার সাথে জাস্ট এরকম ফান মানে এটা আমরা এটা মানে বলে না যে সিস্টার অর ব্রাদার ফ্রম डिफरेंट মাদার ঠিক ওরকম একটা সম্পর্ক আমাদের সকলের সাথে আছে তো নিউইয়র্কে যাওয়ার পরে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আপনি জড়িত হয়েছে তো তার আগে আসলে আমি জানতে চাই এই যে এই কর্মকাণ্ডগুলোর সঙ্গে জড়িত হওয়া এগুলো কি ছোটবেলাতে কখনো করা হয়েছে কিনা বা পরিবারে এমনটা দেখেছেন কিনা কিভাবে আসলে এই যাত্রাটা শুরু করেছে পরিবার থেকে আমি আসলে ছোটবেলা থেকে একটু কালচারালি মাইন্ডেড ছিলাম মানে আমার কি বলবো ছবি আঁকতাম তারপর গল্প লিখতাম আমার একটা নোটবুক ছিল ওর মধ্যে আমি ছবি লিখে আবার ওই ওই ছবিটার আবার একটু রং রং করে আবার ওটা পিছনে একটা ক্যাপশন দিতাম আচ্ছা তো এরকম করতাম আর আমার ছোটবেলা গান ছিল মানে গান শিখেছে হ্যাঁ আমি আজিমপুর স্কুলে পড়তাম আজিমপুর স্কুলে যে আমাদের মানে ইসলামিক শিক্ষা থাকতো একটা আর একটা থাকতো আরবি হ্যাঁ আরবি শিক্ষাটা থাকতো একটা আর একটা থাকতো গান তো আমি গান চুজ করেছিলাম আমার সাবজেক্ট ছিল গান ম্যাট্রিক পর্যন্ত আমার গান ছিল আর কি তো যেহেতু কালচারালি একটু মানে গান বাজনার প্রতি একটু ঝোঁক ছিল আর আমার হাজব্যান্ড যার জন্য আমি আজকে নার্গিস আহমেদকে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন তার নাম জানতে চাই হ্যাঁ ওনার নাম হচ্ছে মোস্তাক আহমেদ ওর একটা ডাক নাম আছে ওর ডাক নাম হচ্ছে কায়সার আচ্ছা তো কায়সার বলেই ওর বন্ধুরা সবাই তাকে চেনে আর ভালো নাম এখন আমেরিকায় মানে ফার্ম মানে সবাই তাকে এখন মোস্তাক আহমেদ হিসেবে চেনে তো ও খুব নিজে যদিও কিছু করেননি বাট ইজ এ অনেক উদার মনের একজন মানুষ এবং মানে কালচারালি নিজে কখনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না পেলেও তার মধ্যে যে তাল লয় এবং সুরের যে একটা ইয়ে আছে মানে এক্সেলেন্ট মানে কোনো কিছু মানে কমতি নাই হ্যাঁ তো তার উৎসাহে আসলে আমি সেখানে যাওয়ার পরে এই কাজগুলোর সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত যেতাম প্রথমে তো যেতাম অনুষ্ঠান দেখতে যেহেতু বাংলাদেশ সোসাইটি একমাত্র অর্গানাইজেশন ছিল তা আমরা ওখানে যেতাম প্রোগ্রাম দেখতে তখন তো অত প্রোগ্রাম হতো না ন্যাশনাল ডে গুলো সেলিব্রেট হতো তো তখন আমরা যেতাম অনুষ্ঠান দেখব তো দেখতে গিয়ে দেখতাম যে আমি নিজে একটু সম্পৃক্ত হয়ে যেতাম আমি নিজে হতো এটা করছি সেটা করছি যেমন পিকনিক যখন হতো বছরে একবার পিকনিক হচ্ছে প্রায় তিন তিন দুইশো আড়াইশো তিনশো লোক পিকনিকে আসে স্বাভাবিকভাবে তখন ওই সময়টা দেখা যেত যে অত অত বাঙালি রেস্টুরেন্ট ছিল না তখন কোনো বাঙালি রেস্টুরেন্ট ছিল না তো তখন ওই কর্মকর্তারা নিজেরা বাসায় বাসায় রান্না করতেন তো আমি যখন ইয়েতে যাই দেশ থেকে যখন নিউ ইয়র্কে যাই সেকেন্ড টাইম যখন আমি আসি এইটি সিক্স আমি এইটি মানে যাওয়ার পরে 
আমার 84 এ আমার বেবি হয় হ্যাঁ এটি ওখানে যাওয়ার পরে আমি ওখানে পড়াশোনা করেছি ট্রাভেল এন্ড ট্যুরিজমে আমি ডিগ্রি নিয়েছি তারপর আমি একটি আমেরিকান কি বলে কর্পোরেট ট্রাভেল বিজনেস আমি ম্যানেজ করেছি আর ইন দা মিন টাইম 84 এ আমার বাচ্চার বড়টা জন্ম নিল তো 85 86 এ আমি প্রথম আমার বেবিকে নিয়ে বাংলাদেশে আসি मैं <laughs> छोट प्रभुनि <laughs> जन्मदिन ठिकाना आज हमारे संगे आजकर्मी और संगठक नार्गिस आहमेद तरह आबाद फिर गल्प कर छियाशी साल गल्प सुन से उपस्थापक खबर पड़त तो कम छो से अभिज्ञता आसल से हतो मात्र वन से उक अच्छा एक सप्ताह एक दिन एक घंटा हतो जेहतु केवल चैनल विभिन्न चैनलगुल मध्य जेहतु ये नहीं निर्धारित को ना जो ओखने चैनल अनबरत होता ना मैंने एक निर्दिष्ट दिन ही एक घंटा शुद्ध होत तो निर्के शुद्ध निर्के मैं देखते पेत मानुष अपेक्षा करत बांगलेशी एक प्रोग्राम हो বাংলা ভাষায় একটা টিভি খুললে একটা বাংলা ভাষা দেখতে পাবো মানে সো এক্সাইটমেন্ট ছিল কাজ করত সবার মাঝে যে অপেক্ষা করত তারা আর কি এই যে সেই সময়টাই এই অপেক্ষাটা বা সবার সবার সঙ্গে এই জড়িয়ে পড়াটা এই কাজটির সঙ্গে আসলে জড়িয়ে পড়াটা ছোটবেলায় হয়তো ইচ্ছাটা ছিল কিন্তু করা হয়নি পরিবারের কারণে হয়তো করা হয়নি কিন্তু পরবর্তীতে আপনি আপনার হাজবেন্ডের কারণে হয়তো করেছেন সেই অনুভূতিটা আসলে কেমন না সেই সময়টা আপনি এই আপনার ভালো লাগার কাজগুলো করতে পারছেন আমি আসলে যে করতে পারতাম যে জিনিসগুলো বা পারবো আমি ভাবিনি কিন্তু যখন আমাকে উনি বললেন যে আপনি এটাতে কাজ করেন আমাদের খবরটা পড়েন তা আমি ভাবলাম যে কি আমি তো কখনো খবর পড়িনি তো উনি বলছেন যে না আপনার উচ্চারণ যে যেভাবে কথা বলেন কথা বলে হ্যাঁ এটা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আপনি ইউ আর দ্য পারফেক্ট ওয়ান তো আমি চেষ্টা করলাম একবার পড়লাম বলে উনি বললেন যে আজ তখন এত প্রফেশনালিজম মেনটেন করা হয়নি ওয়ান থিং ফার্স্ট অফ অল অ্যাটলিস্ট উচ্চারণ শুদ্ধভাবে হলেই হলো দ্যাট ইজ দ্য মেন থিং সো উনি বললেন যে না আপনি আপনাকে আমি চাই আপনি আমার খবরটা পড়বেন 
তো আমি খবর পড়তে শুরু করলাম এবং আমার মত করে আমি পড়ে গেছি বাট যখন পড়েছি সব সময় হচ্ছে এক্সিলেন্ট এক্সিলেন্ট তো এখন কি আমাকে খুশি করার জন্য এক্সিলেন্ট বলেছেন নাকি অবশ্যই না তাহলে এতদিন পর্যন্ত আপনি সারভাইভ করতে পারতেন না আচ্ছা 86 সালে খুব সম্ভবত ফোবানা শুরু হয়েছিল যে 87 এ হ্যাঁ আচ্ছা এক বছর পর 87 এ আচ্ছা এবং সেই সময় বাংলাদেশ সোসাইটি তো আগে থেকেই ছিল বাংলাদেশ সোসাইটি ফোবানা ড্রামা সার্কেল এগুলো সাথে তো তখন ছিল না হ্যাঁ এগুলো সাথে আস্তে আস্তে আপনি সম্পৃক্ত হয়ে গেলেন তো সেই সব অভিজ্ঞতা শুনব ড্রামা সার্কেল কিংবা বাকি সবগুলো সাথে জি তো 87 এ আসলে ওয়াশিংটনে ইকবাল বাহার চৌধুরী ওনারা তো নাম নাম করে আপনারা চিনেন ওনাদের এই গ্রুপ অফ পিপল ওনারা উনি এবং ওয়াহিদ হোসেনই উনি ওনারা পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি হয়েছিলেন এটা ফর ওয়ানার ওনারা তখন ভাবলেন যে বিভিন্ন স্টেটে এত বাঙালি আছে যে মানে এনাদের সাথে কি করে একটা যোগসূত্র করা যায় একটা একটা ব্রিজ তৈরি করা যায় তো তখন ওনারা ভাবলেন এর আগের গল্পটা হচ্ছে যে বঙ্গ সম্মেলন আমাদের পাশের পার্শ্ববর্তী দেশের ওনারা একটি কনভেনশন করেন সেটার নাম হচ্ছে বঙ্গ সম্মেলন তো বঙ্গ সম্মেলনে আমাদের বাঙালিরাই অনেকেই যেতেন কারণ ওনারা সবাই বাংলা ভাষাভাষী সুতরাং সম্মেলনে যেতেন তো ওখান থেকে ওনারা আইডিয়াটা পেয়েছেন যে ওরা যদি বঙ্গ সম্মেলন করতে পারে আমরা কেন কিছু করতে পারি না তো এনারা নাম দিয়েছিল নর্থ আমেরিকা বাংলাদেশ কনভেনশন এন নাম দিয়ে ওনারা তখন একটি গ্যাদারিং করেছিলেন এইটি সেভেনে ছোটো ছোটো আকারে হয়েছে তখন নিউ ইয়র্ক থেকে বাংলাদেশ সোসাইটিও সেখানে পার্টিসিপেট করেছে তো তখন ওরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে ঠিক আছে এক এক বছর এক এক স্টেটে হবে তো এইটি সেভেনে ওয়াশিংটনে হয়েছে এবং এইটি এইটি এইটে নিউ ইয়র্কে হয়েছে প্রথম তো তার পরবর্তীকালে পরবর্তীকালে প্রতি বছরই হচ্ছে বিভিন্ন স্টেটে হচ্ছে বিভিন্ন ইয়েতে আর আমার এটা হচ্ছে যে আমি যেহেতু রূপসী বাংলা করে অলরেডি আমার ফেসটা নোন ছিল সবার কাছে হ্যাঁ তো এইটি এইটে যখন বাংলাদেশ সোসাইটির ইলেকশন হয় মানে এর আগে তো আমি সোসাইটির জন্য কাজ করতাম জাস্ট অ্যাজ এ ভলেন্টিয়ার হিসেবে কাজ করতাম আমার আমার হাজব্যান্ড তার বন্ধু বান্ধবরা বা সিনিয়র ভাইরা জড়িত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজ করে দিয়েছে ওনাদের থাকতাম সব সময় সব কাজে কিন্তু মানে এক্সিকিউটিভ কমিটিতে যাওয়া সেটা আমার আগে হয়নি এইটি এইটে যখন ইলেকশান হবে ওই সময়টাই আমাদের এক সিনিয়র ফার্মাসিস্ট ভাই উনি তখন ওই যে যে কনভেনশনটা হয়েছিল এইটি এইটে ফুবনা কনভেনশন ওটার উনি মেম্বার সেক্রেটারি ছিলেন আচ্ছা তো ওই আমাদের আমার হাজব্যান্ড জাস্ট এক বছরের সিনিয়র ফার্মাসিস্ট তো ওনার উনি তখন আমাকে বল উনি নিজেই ফর্ম ফিল আপ করে আমার নাম দিয়েছেন যে এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বার হিসাবে আমার নামটা বাট ওইবারই প্রথম বাংলাদেশ সোসাইটিতে ইলেকশন হয় এর আগে ইলেকশন হতো না সিলেকশনের মাধ্যমেই হতো আর কি তো ওই সময়টা ইলেকশন হলো তো যাই হোক সামহাও আমার ওই যে বলেছে যে রূপসী বাংলা মাধ্যমে আমার নামটা হ্যাঁ আর আমি অনেস্টলি আমি খুব নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতাম কোনো স্বার্থের জন্য আমি কোন কোনো কাজ করিনি দ্যাস আমার মনে হচ্ছে যে এখানে এই কাজটা দরকার আমি করে ফেলি আমি এই কাজটা করছি যেমন ওই যে গল্পটা করতে চেয়েছিলাম আমার শাশুড়ি আমাকে যখন এইটি সিক্সে আমি আসি আমার বেবিকে নিয়ে তখন আমার শাশুড়ি আমি তখন ভাবলাম যে নিউ ইয়র্কে এত অ্যাক্টিভিটিস হয় আমাদের রান্নাবান্না করতে হয় তো বড় হাড়ি নিয়ে যাই কারণ আমরা যখন দাওয়াত করি তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ জন লোককে খাওয়াচ্ছি আমার এত বড় হাড়ি তো আমি আমার শাশুড়ি তখন আমাকে বড় বড় কয়েকটা দুটা না কয়েকটা হাঁড়ি দিলেন যে এই হাঁড়িগুলো নিয়ে যাবো আমার আচ্ছা ঠিক আছে আমি নিয়ে গেছি সুরকিসে ভরে তো আমার কাছে যেহেতু বড় হাড়ি আছে এবং সোসাইটির পিকনিক হয় যখন তখন ওরা বলে এই তোমার একটা বড় হাড়ি আছে তুমি একটা পোলাও করে নিয়ে আসো তো আমি আমার দায়িত্ব ছিল পিকনিকে বড় হাড়ি করে পোলাও নিয়ে যাওয়া তো অনেকেই করতেন আমি একা না সবাই করতেন কর্মকর্তারা সবাই কাজ করতেন তখন তাদের ওয়াইফরা তো তো এইটি এইটি যখন আমি ইলেকশান করলাম তা আমি জানি না যে কখন কখন কীভাবে ইলেকশান হয়ে গেছে এবং শুনলাম আমি জিতে গেছি তো প্রথম ছিলাম এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বার হিসেবে তারপরে দু বছর ছিলাম আমি ওটাতে তার দুটো টার্ম তারপর নাইনটিন নাইনটি থ্রি নাইনটি ফোরে যেহেতু আমি ঢোকার পর থেকে এবং সোসাইটির অনেক কার্যক্রম আমার বাসা থেকেই হয়েছে মানে সোসাইটির একটা অফিস ছিল আমার বাসাতেই ছিল ওটা বেসমেন্টে ছিল তো নাইনটিন নাইনটি থ্রি নাইনটি ফোরে যে ইলেকশানটা হয় নাইনটি থ্রিতে যে নাইনটি টুতে হয় আর কি ইলেকশানটা অ্যাকচুয়ালি নাইনটি থ্রি নাইনটি ফোরের জন্যে তখন আমি বললাম যে আমি অর্গানাইজিং সেক্রেটারি পদে দাঁড়াবো তো ওনারা তো সুরে অবাক হয়েছে এই মহিলা অর্গানাইজিং পদে দাঁড়াবে এটা কী ধরনের মানে ওনারা মনে করছে এটা পুরুষের পদ হ্যাঁ আমাকে বললেন যে আপনি মহিলা হয়ে কেন এই পুরুষের পদে যাবেন তা আমি ওই বয়সে অতটুকু সময় আমার মাথার মধ্যে আসছে কনস্টিটিউশনের কোথাও লেখা নাই যে এটা পুরুষের পদ মহিলার পদ তো উনি আমাকে কেন এই কথাটা বললেন 
তো উনি একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি যিনি আমার আমার আমি যার ই থেকে দাঁড়াবো প্যানেল থেকে দাঁড়াবো তা আমি আমার তখন একটু খারাপ লাগলো যে এটা কি কথা বললেন উনি কিন্তু তো রাইট ওয়েতে আমি ডিসিশান নিয়ে ফেলেছি না আমি দাঁড়াবোই হ্যাঁ আমি দাঁড়াবোই মানে আমি শুনব না যে উনি কি বললেন তা আমি তো বললাম যে আপনি যদি আমাকে দেখাতে পারেন কনস্টিটিউশন খুলে যে ওখানে লেখা আছে এটা মহিলার পদ না পুরুষের পদ তাইলে আমি ডেফিনেটলি সরে যাব আপনি আমাকে দেখান তাইলে সেটা তো উনি স্বাভাবিকভাবে কোথা থেকে দেখাবে উনি আসলে আমার প্রতি স্নেহ থেকে স্নেহ মায়া মমতা থেকেই বলেছেন কথাটা যে এই পদে তো অনেক কাজ করতে হয় হ্যাঁ আমি বলবো না যে উনি আমাকে ডিগ্রেডেড করতে চেয়েছেন তা না উনি জাস্ট মানে আমার প্রতি মায়া থেকেই বলেছেন যে এটা তো পুরুষের পদ এটাতে কেন আপনি দাঁড়াবেন তো আমি বলেছি যে না আমি এত কাজ করি কেন আমি আমি ওই মেম্বার সেক্রে মানে কী বলে মেম্বার থেকে যাব আমি কেন নিজেকে আপগ্রেড করতে পারবো না আর ছিলাম তো মেম্বার কয়েক বছর এবং মেম্বার থেকে আমি অনেক কাজ করছি যেটা হায়ার লেভেলের কর্মকর্তাদের করার কথা তো যাই হোক আমি তখন বিরাট ইলেকশন হবে তখন প্রায় চারশো পাঁচশো লোকের ইলেকশন তখন চারশো পাঁচশো লোকও অনেক বেশি আর কি ওই সময়টায় তো আমি তখন বললাম যে ঠিক আছে আমি ইলেকশান করবো আমি আমাকে কিছু তো ওনারা বসাতে পারলেন না অনেক চেষ্টা করেছেন আমাকে বসানোর জন্য কারণ আমাদের এক সিনিয়র ফার্মাসিস্ট ভাই ওই পদে উনি কন্টেস্ট করছেন তা সিনিয়র ভাই আমি জুনিয়র ভাইয়ের জুনিয়র ভাইয়ের বউ তো ভালো লাগেনি আর কি ওনাদের তো যাই হোক আমি বলছি যে না আমি ছাড়ব না আসলে তখন একটু ইয়াং ছিলাম তো ওই জিনিসটা হয়তো মাথার মধ্যে ঢুকে গেছে কেন বললো মহিলা করতে পারবে না তো আমি যখন ইলেকশান আমি যখন ডিটারমাইন্ড যে আমি ছাড়ব না তখন সামহাও ওই ভাই জাস্ট আউট অফ কার্টিসি উনি বসে গেছেন তো সবগুলো পদে ইলেকশান হয়েছে একমাত্র আমি আনকনটেস্টেড হয়ে গেছি অর্গানাইজিং সেক্রেটারি সো দ্যাট ওয়াজ নাইনটিন এর পরে নাইনটি ফোরে আমি ড্রামা সার্কেলের যে প্রতিষ্ঠা ওটার মধ্যে আমি কনভেনার ছিলাম প্রথমে ড্রামা সার্কেলের নাইনটি ফোরে পরবর্তীকালে আমি এটার ফাউন্ডার প্রেসিডেন্টও একই এক মানে আমাকে আর প্রেসি মানে ছাড়তে দেয় ছাড়িনি তারা প্রথমে নিয়েছিল যে আপনি শুধু আমাদেরকে একটু অর্গানাইজ করে দেন কনভেনার হিসেবে আসেন পরবর্তীকালে যখন ওরা কমিটি এক বছর পরে তো কমিটি করতে হবে তো কমিটি করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে ওনারা আমাকে আর ছাড়েননি আমি আর তখন স্বাভাবিকভাবেই আমি ওটাকে লিড দিয়েছি বহু বছর মানে আমাকে তারা ছাড়েনি টু থাউজেন্ড সিক্স পর্যন্ত আমি প্রেসিডেন্ট ছিলাম একাধারে তো টু থাউজেন্ড সিক্সে এসে আমাকে ছাড়তে হয়েছে তখন আমি বাংলাদেশ সোসাইটিতে প্রেসিডেন্ট পদে ইলেকশান করছি কারণ নাইনটি ফোরে ছাড়ার পরে আমি আর ওর মধ্যে ঢুকিনি হ্যাঁ সোসাইটিতে আমি আর ঢুকিনি আমি কার বাড়ি থেকে কাজ করছি কিন্তু টু থাউজেন্ড সিক্সে এসে ওই সময় বাংলাদেশ সোসাইটি একটু মুখ থুবড়ে পড়েছিল কাজকর্ম হতো না কোনো কোনো কিছুই হতো না তো তখন সবাই মনে করলো কমিউনিটি যারা মঙ্গল যায় যারা যারা মুরুব্বি কমিউনিটি তারা মনে করলেন যে না সোসাইটিটাকে এভাবে পড়ে থাকতে দেওয়া যায় না এটাকে এটাকে কাজে লাগাতে হবে এটা এটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে তখন আমার কথা ওনারা চিন্তা করবেন যে ডেফিনেটলি সে এটাকে আবার তুলতে পারবে সো আমি টু থাউজেন্ড যখন আবার ইলেকশান করতে গেলাম তখন সোসাইটির এটা হলো যে আপনি অন্য কোনো অর্গানাইজেশন থাকতে পারবেন না ওই বড় কোনো পদে আর কি তা আমি যেহেতু ড্রামা সার্কেলের প্রেসিডেন্ট ছিলাম স্বাভাবিকভাবে আমাকে ওখান থেকে রিজাইন করতে হয়েছে সোসাইটি ইলেকশান করতে যাওয়ার জন্যে তো সোসাইটি ইলেকশান যখন করতে গেলাম এখনও মানে আমি সবাই ওই ওটাও একটা ইতিহাস হয়ে আছে ওই ওই ইলেকশানটা কারণ প্রায় চোদ্দো হাজার মেম্বার ছিল ওই সময় তেরো চোদ্দো হাজার মেম্বার ওখানে আমার অপোনেন্ট দুজন ছিলেন দুজনই মিডিয়া ব্যক্তিত্ব প্লাস নিজেদের আলাদা একটা মানে মানে ওনারা শুধু মানে অত্যন্ত পরিচিত মানুষ কমিউনিটির দুজনই ছিলেন কিন্তু ওনাদের সাথে আমি গিয়ে মানে আমি যে জিতে আসতে পারবো এরকম অনেকেই একটু ভয় পাচ্ছিলেন আর কি তো সামহাও আল্লাহ আমাকে গ্রহণ করেছেন সবার সাপোর্টে সবার দোয়ায় আমি উইন করে এসছি ওনাদের দুজনের আমি শ্রদ্ধা জানাই যে আমার কাছে ভালো লেগেছে যে আমি আনকনটেস্টেড না আমি কনটেস্ট করে এসছি মানে আমার অধিকারটা আমি পেয়েছি এবং মানে মানুষের রায় মানুষের ভোটের রায় আমি প্রেসিডেন্ট হয়েছি এবং এখনও সোসাইটির সব কর্মকাণ্ডে আমি থাকি এ করি এবং সোসাইটিটা এখন হয়েছে যে এটি আমব্রেলা অর্গানাইজেশন বলা হয় আর কি নর্থ আমেরিকার মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ অর্গানাইজেশন সোশিও কালচারাল অর্গানাইজেশন আচ্ছা সব সফল মানুষ তো গল্প বোধ হয় একটি জায়গায় গিয়ে মেলে এবং সেটি হচ্ছে গিয়ে কারো উদ্দেশ্য যদি সৎ থাকে নিয়ত কিংবা কেউ যদি ফোকাস থাকে তাহলে সে সফল হবে এবং আপনার জীবনে গল্প শুনে বারবার সেটি মনে হচ্ছে ফোকাস থাকলে তো হবে আসলে ফোকাস থাকতে হয় এবং ভেতর থেকে এটা আসতে হয় 
এবং কোনো কিছু পাওয়ার লোভে কিছু করার করতে হয় না আপনি নিঃস্বার্থভাবে করতে হবে কাজ আপনার কাজ আপনাকে উপরে তুলে দেবে আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে আমি কখনো কমিউনিটি থেকে কিছু পাওয়ার জন্য কিছু করিনি যখন যেখানে যে কোনো অঙ্গনে বলেন না কোনো একটু প্রয়োজন দেখেছি আমি কাজ করেছি গিয়ে কোনো কিছু পাওয়ার জন্য না কিন্তু ওই যে মানুষের দোয়া পেয়েছি ভালোবাসা পেয়েছি এবং যেটি হয় যে সাধারণ মানুষদের দোয়া আপনি পেয়েছেন যারা বাংলাদেশ থেকে আমেরিকা যান এবং তারা অনেক সময় দেখা যায় যে কোথায় যাবেন কোথায় চলবেন রাস্তাঘাট অনেকে চেনেন না এবং তাদের জন্য আপনাদের একটি সংগঠন রয়েছে বাংলাদেশ সংসদ বাংলাদেশ সংসদ সেই বিষয় আসলে শুনবো এই প্রতিষ্ঠার বিষয় শুনবো বাংলাদেশ সংসদটা আসলে হয়েছে যে যেহেতু বাংলাদেশ সোসাইটি ওখানে সোশিও কালচারাল অর্গানাইজেশন বিভিন্ন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামগুলো করে কিন্তু বাঙালিদের সেবামূলক একটি কোনো সংগঠন ছিল না কোনো অর্গানাইজেশন ছিল না যেখানে শুধুমাত্র সেবা দেওয়া হবে তো তখন ডক্টর আসাদ খান যেটি উনি আমাদের প্রেসিডেন্ট ছিলেন এসান ইমদাদ উনি উনি এবং এবং ডক্টর দেলোয়ার হোসেন আমরা এগারো জন ছিলাম অ্যাকচুয়ালি কৌশিক আহমেদ এখন বাঙালির বাঙালির পত্রিকা যেটা বের হয় নিউইয়র্ক থেকে ওটা সম্পাদক আরও মিলে আমার হাজব্যান্ড মোস্তাক আহমেদ উনিও ছিলেন আমরা এগারো জন এই বাংলাদেশ সংসদ প্রতিষ্ঠা করি শুধুমাত্র সেবা প্রদান করার জন্যে এটি নাইনটিন এইটি সেভেনে এটি সিক্সে শুরু হয়েছে অ্যাকচুয়ালি তো মূল কাজগুলো আমরা শুরু করেছি নাইনটিজের পরে নাইনটি ওয়ানে যখন ওপি ওয়ান ভিসা দেওয়া শুরু হলো ওই সময়টা থেকে কিন্তু তার আগে আমরা বাঙালি তো অনেক বেড়েছে অনেক বেড়েছে কিন্তু তার আগে থেকে আমরা দিচ্ছিলাম সেবাটা যে কেউ গেলে ওনারা জানেন না যে কোথায় কি করবেন কিভাবে একটা সাবয়তে যখন আমরা সাবয় মিনস জি সাবয়তে যখন যাবে ওখানে সিগারেট খাওয়া যাবে না কিন্তু আমাদের বাঙালি তো গিয়ে সাবয়তে ঢুকে না সিগারেট ধরিয়ে দিল ওখানে সাথে সাথে ফাইন হয়ে যাবে হ্যাঁ রাস্তায় থুতু ফেলতে পারবে না ওয়াক ডোন্ট ওয়াকে এ করতে পারবে না এই জিনিসগুলো হয় কি যে নো হাওগুলো জানতেন না অনেক সময় অনেক অনেকে তো আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের এই সংগঠনের মাধ্যমে যারা নিউ কামার তাদেরকে একটু ওই দেশ সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো তো এই কাজগুলো করতাম এর মধ্যেই শুরু হলো ওপি ওয়ান তো ওপি ওয়ানে যখন মানে ভিসা দিতে শুরু করেছে তার আগে দেখা গেলো যে অনেকের ভিসা ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে নিউজটা মানে আমরা পত্রিকার মাধ্যমে বা পেলাম যে অনেকের ভিসা ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে কারণ স্পন্সারের অভাবে স্পন্সার পাচ্ছে না সেই জন্য অনেকে যেতে পারছেন না তো আমরা তখন খুব খারাপ ফিল করলাম যে আমাদের বাঙালিরা আসার সুযোগ পেল ভিসা হয়েছে এভরিথিং হয়েছে অথচ একটা স্পন্সারের অভাবে তারা আসতে পারছে না তখন এই আমরা আমাদের বাংলাদেশ সংসদ থেকে আমরা তখন ডিসিশন নিলাম যে আমরা যে এগারো জন আছে আমরা সবাই ব্যক্তিগতভাবে আমরা স্পন্সার করবো যার প্রয়োজন আছে তখন আমরা মিডিয়াকে জানালাম মিডিয়া সেই মিডিয়া ওর ওনারা আবার বাংলাদেশের মিডিয়াগুলোকে হয়তো জানিয়েছে তো ওভাবে তখন আমাদের কাছ থেকে কল আস আসতো আর কি বাংলাদেশ থেকে এবং আমি নাম উল্লেখ করবো না এখানকার অনেক হাইয়েস্ট লেভেলের কর্ম মানে যারা আছেন ব্যক্তিত্ব আছেন তাদের রেফারেন্স নিয়ে তারাও অনেক সময় ফোন করেছেন যে আমারও মুখকে পাঠাচ্ছি একটা স্পন্সার পাঠান তো মনে হলো যে প্রচার হয়েছিল ভালোভাবে আর কি যে এই তো স্পন্সার দিয়ে আমরা অনেকে স্পন্সার দিয়েছি এবং মজার গল্প যে একটি যে সামহাও কোনো মিডিয়া বা কারো 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 কাছ থেকে হবে যে আমি একদিন কাজ থেকে এসে দেখি আমার বাসার সামনে একজন ভদ্রমহিলা তার পনেরো ষোলো বছর একটা ইয়াং মেয়েকে নিয়ে আমার বাসার সামনে বসে আছে আমি কাজ থেকে এসে সন্ধ্যার সময় আমি তো অবাক করলাম যে নিকে তা আমি যখন ঢুক ঢুকছি তখন উনি বলছেন যে আপা আপনি কি নার্গিস আপা আমি বললাম জি আমি নার্গিস আপা তখন সে বললো যে আমি আপনার বাসায় আসছি আমি বললাম আচ্ছা আসেন আসেন আমি তো বুঝিনি যে উনি কি তারপর থেকে সুখেস টানছে এই টানছে কি ব্যাপার আমি বাংলাদেশ থেকে এসছি আপনি বাংলাদেশ থেকে এসছেন আপনি একটা ইয়াং মেয়েকে নিয়ে এখানে আসছেন আপনি আমাকে একটা কলও করেননি আপনি কি করে আমার অ্যাড্রেস জানলেন আপনি আমার নাম জানলেন তখন উনি বললেন যে আপনারা যে কাজগুলো করেন এনে পত্র পত্রিকায় আসছে আমাকে একজন আপনার অ্যাড্রেস দিয়েছে কেউ না কেউ তার আত্মীয় স্বজন আমাকে চেনে হয়তো নিউইয়র্কে কিন্তু নিজের বাসায় না তুলে আমার বাসায় তোলার ব্যবস্থা করে দিয়েছে হ্যাঁ তো আর আমরা যেহেতু সংগঠন করি আমি তো তাকে দৌড়ে দিতে মানে ফেলে দিতে পারি না বা তাকে বাসায় না নিয়ে আমি নিজে ঘরে ঢুকতে পারবো এর আগে সকাল যারা দেখছেন তারা আবার সবাই মিলে আপনার বাড়িতে না গেলেই হয় না না আসলে মোস্ট ওয়েলকাম আমার এই ব্যাপার আমার বাসা হচ্ছে নিউ ইয়র্ক সিটিতে পরিচালনা করছেন এবং খুব সফল ভাবে এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি সংগঠন একটি 
শুনি আমরা এটি মূলত একটা সংগঠন না এটি একটি নিউইয়র্ক সিটি ফান্ডেড নিউইয়র্ক সিটি এটা ফান্ড দিচ্ছে আমাদের এলাকার যে কাউন্সিল মেম্বার থাকেন এখানকার যে এমপি বা উইড লেভেলে তো কাউন্সিল মেম্বাররা আমাদের প্রত্যেকটা এলাকায় অ্যাকচুয়ালি একটি করে সিনিয়র সেন্টার থাকে সেটা সেই এলাকার বাসীদের জন্য কিন্তু আমাদের বাঙালিরা বাঙালি মুসলিমরা ওনারা ওই সিনিয়র সেন্টারে যান না বিকজ ওদের অ্যাক্টিভিটিস ডিফারেন্ট ওদের ফুড হ্যাবিট ডিফারেন্ট কারণ ওরা হালাল ফুড সার্ভ করে না ওখানে গান শেখানো হয় নাচ শেখানো হয় বেঙ্গো খেলা হয় অনেক কিছু অ্যাক্টিভিটিস থাকে যেখানে আমাদের মুরব্বিরা এগুলোতে পার্টিসিপেট করেন না তো যান না সেই জন্য আমরা আমাদের এলাকার বাসীরা যারা আমরা মেন স্ট্রিমের সাথে বা মেন মেন স্ট্রিম পলিটিক্স পলিটিশিয়ানদের সাথে কাজ করি তাদেরকে আমরা তখন রিকোয়েস্ট করেছি যে আমাদের এলাকার কাউন্সিল মেম্বারকে যে তুমি কাউন্সিল মেম্বার হলে আমাদের জন্য কি করবে তোমার জন্য আমরা করছি আমাদের জন্য তুমি কি করবে তখন উনি বলে তোমরা কী চাও আমরা বললাম যে আমাদের সিনিয়ররা রাস্তায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে কারণ ওনাদের পকেটে অনেক সময় টাকাও থাকে না যে ওনারা রেস্টুরেন্টের ভিতরে গিয়ে বসে চা খাবেন বা ছেলেমেয়েরা হয়তো অত টাকা অতটা চিন্তাও করে না যে আমার বাবার হাতে বা মার হাতে একটু টাকা দেওয়া দরকার ওনারা একটু ভিতরে কিন্তু দেখা যাচ্ছে রাস্তার মধ্যে ওনারা দাঁড়িয়ে গল্প করছেন তো যাই হোক তো এরকম বলার পরে ওই আমাদের কাউন্সিল মেম্বার একটা ফান্ড দিয়েছেন প্রথমে ইট ওয়াজ ইন টু ডিসেম্বরে শুরু হয়েছে এখন এটা বিভিন্ন কাউন্সিল মেম্বার অ্যাসেম্বলিম্যান এবং বড় প্রেসিডেন্ট এদের ফান্ডে চলে এটা নিউইয়র্ক সিটির একটি প্রোগ্রাম একটি প্রজেক্ট এখানে এখানে সপ্তাহে তিন দিন আমরা করি সিক্সটি অ্যান্ড আপ যারা তাদের জন্য এই প্রোগ্রামটা ওখানে ব্রেকফাস্ট খান ওনারা লাঞ্চ করেন এক্সারসাইজ হয় এক ঘন্টা করে ডাক্তাররা আসেন হেলথ ইস্যু নিয়ে আলাপ করেন লয়াররা আসেন বিভিন্ন এনজিও আসে যেমন হেলথ ইন্স্যুরেন্সগুলো আছে সেগুলো নিয়ে প্লাস সিক্সটি ফাইভ হলে ওখানে আবার কি বলে সোশ্যাল সিকিউরিটি পাওয়া যায় কিভাবে ভাতাগুলো পেতে পারে বা হাউজিংয়ের জন্য বিভিন্ন ইস্যুতে হেল্প করা হয় আমাদের সিনিয়ররা আছেন এবং আমাদের সিনিয়ররা এটা হচ্ছে যে ওনারা তো আসলে আগে জানতেন না যে এরকম সার্ভিস আছে সিটি থেকে আস্তে আস্তে ওনারা জানতে শুরু করেছেন এখন এই জিনিসগুলো প্রচার হচ্ছে আগে আমরা নিজেরাও প্রচার করতেও পারিনি হয়তো প্রচার করার আমাদের আমরা হয়তো চিন্তা করিনি এই জিনিসগুলো এখন নিজেদের বাবা মারা গিয়ে যখন ফেস করেছে হ্যাঁ ফেস করেছে যে বাসায় সারাদিন ছিলেন আমরা কাজে চলে গেছি এখন আমরা ফিল করি আরে আমার বাবা মাও তো ওখানে গিয়ে বাসায় থাকতেন না আমরা ওনার আমরা কাজে চলে গেছি আচ্ছা মানুষ কাজ করতে চাইলে যে যে কোনো জায়গা থেকে আসলে কাজ করতে পারে সেটি আপনাদের মতো মানুষদের দেখলে আসলে বোঝা যায় যে বাংলাদেশের যে কোনো ধরনের মানুষ কিংবা বয়স্ক সবার সাথেই আপনারা আছেন এবং আপনাদের এই কাজের আসলে কোনো পুরস্কার হয় না আপনারা আসলে পুরস্কারের ঊর্ধ্বে তারপর আপনারা আমার এই সিনিয়র সেন্টার দেশের সিনিয়র সেন্টারে আমি এত মানে হ্যাপি যে আমি আল্লাহ দরবার শুক্রিয়া জানাই যে আমাকে আল্লাহ এই কাজটা করা তফিক দিয়েছেন যে আমি ওখানে ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করছি কিন্তু ওনারা আমাকে এত ভালোবাসেন মানে বলার মতো না সারাক্ষণ আমার জন্য দোয়া করেন এবং এই দোয়াটা আমার আমার সবচেয়ে মূল্য মানে এবং দর্শকদের জানাচ্ছিলাম যে শুরুতে আপনি অনেকগুলো পুরস্কার পেয়েছেন পাশাপাশি আরও অনেক কিছুই পেয়েছেন একটু শুনে আপনার মুখ থেকে শুনি আমরা না আসলে ওই যে বললাম যে আমি ফাঁকা মাঠে গোল দিয়েছি অলওয়েজ কারণ তখন তো এত মানুষ ছিলেন না যখন আমি শুরু করেছি কাজ কিন্তু ওই যে মানে ফাঁকা মাঠে গোলো বলবো না এই জন্য যে মানুষের ইচ্ছাটা থাকতে হয় আমার ইচ্ছাটা ছিল বলেই আমি ওই কাজে ওই কাজগুলো করেছি এবং মানে নিউইয়র্কের এমন কোনো অঙ্গন নাই যেখানে আমি কাজ করে নিই সেখানে কবিতা বলেন নাটক বলেন গান বলেন যাই বলেন এবং সমাজসেবা মেইন স্ট্রিমে এভরিথিং আমি আমি করেছি একটু একটু করে কিন্তু ওই ওইটাই হলো যে ইচ্ছা যে আপনাকে রেডি করতে হবে নিজের ফ্যামিলিকেও আমি আমার ফ্যামিলিকে রেডি করেছিলাম ডেফিনেটলি আমার ফ্যামিলিকে ফ্যামিলি কোনো কিছু অপূরণ রাখিনি বলেই আমাকে আমাকে সুযোগটা দিয়েছে যদি আমি ঘরে রান্না রাখে রান্না না করে আমি বাইরে গিয়ে খালি পার্টি করছি আর করছি আমার হাজব্যান্ডকে আমাকে দিতেন দিতেন না তো যেটা আমি করেছি সেটা হলো যে আমার ফ্যামিলির প্রত্যেকের মানে মানে প্রত্যেকটা জিনিস পূরণ করেছি হ্যাঁ আমার শ্বশুর শাশুড়িরা ছিলেন আমার আমি স্বাভাবিকভাবে আমি বাড়ির বড় বউ স্বাভাবিকভাবে ওনাদেরকে আমি কি বলবো যে নিরাশ করে কিছু করিনি ওনাদের সমস্ত কাজকর্ম শেষ করে আমার নিজেকে আমি নিরাশ করেছি নিজের প্রতি আমি নিজের সময় দেয়নি আমি নিজের প্রতি কখনো নিজেকে মানে নার্সার করিনি আমি কখন আচ্ছা না নার্সিং একটা নিজেকে একটা নার্সিং করতে হবে আপনি যে পরিবারের ক্ষেত্র সফল সেটি আসলে আপনার মেয়েকে দেখে আমরা বুঝতে পারি এবং আপনার মেয়ের একটি ছবি পুরো বিশ্বব্যাপী ভাইরাল হয়েছে জি জি মুনির আহমেদ মুনির আহমেদ জি 
ট্রাম্প যখন আসলেন এতে প্রথম মানে ক্ষমতায় আসলেন তারপরের দিনই ওখানে ওয়াশিংটনে বিরাট বিশাল আকারের একটি উইমেন উইমেন্স মার্চ মার্চ হয়েছিল আর কি তো ওখানে সবাই মানে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে যেহেতু ট্রাম্পের কথাবার্তাগুলোই ছিল এটাকে রেজিস্ট্যান্স মানে ট্রাম্প রেজিস্ট্যান্স বলা হয়ে থাকে আর কি তো তখন ওই ছবিটা ছিল মানে আমেরিকান ফ্ল্যাগ মাথায় হিজাব ফ্ল্যাগ দিয়ে হিজাব বানিয়ে একটা ছবি ছিল আর কি তো ওই ছবিটা পরবর্তীকালে যে যারা ভেবেছেন যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে এইসব কথাবার্তা হচ্ছে সুতরাং একটি মুসলিম একটা ইয়ে দিতে হবে তো তখন এই ছবিটা ব্যবহার করা হয়েছে এবং প্রত্যেকের হাতে এই ছবিটা প্লেকার্ড হিসেবে ছিল এবং শুধু নিউইয়র্কে না ক্যালিফোর্নিয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্টেটে হয়েছে ওয়াশিংটন এবং পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে প্যারিসে এবং বিভিন্ন আদার কান্ট্রিজেও ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজেও যখনই কোনো প্রতিবাদ হচ্ছে প্রতিবাদের ভাষায় মানে হচ্ছে একটা এই ছবিটা ব্যবহার করা হচ্ছে তো হ্যাঁ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সে একটা পরিচিতি পেয়েছে বিভিন্ন মেন স্ট্রিম মিডিয়ায় তার ইন্টারভিউ গেছে টেলিভিশনে সিএনএন এন্ড আদার্স আপনার দুই টিমে আমার দুই টিমে জি ওরা দুজনেই বড় বড় হয়েছে দুজনেই পড়াশোনা কমপ্লিট করেছে এখন মাঝে মাঝে চাকরি করে মাঝে মাঝে ঘরে থাকে ডিপেন্ড এবারে একটু জানব আসলে যখন নিউইয়র্কে প্রথম আসেন তখন হয়তো বাঙালিদের জন্য এই কমিউনিটি বা কাজগুলো কম হতো তো বিভিন্ন সময় এখন বিভিন্ন রকম কাজ হচ্ছে সামাজিক বা সাংস্কৃতিক কাজগুলো হচ্ছে কতটা পরিবর্তন আসলে নিজে দেখেছেন একদম বহু পরিবর্তন দেখেছি বহু পরিবর্তন কারণ যেটা বললাম যে আমাদের তখন মাত্র বাংলাদেশ সোসাইটি একটি অর্গানাইজেশন ছিল তা এখন যে বিশাল জনসমুদ্র আমাদের বাঙালিদের তো সেখানে তো বাংলাদেশ সোসাইটি একটি সংগঠনের পক্ষে সম্ভব না এত চাহিদা পূরণ করা তো সেখানে এখন মানে আঞ্চলিক সংগঠনগুলো হয়েছে অনেক বেশি বিভিন্ন অঞ্চলের এক একটা অঞ্চলের হয়তো দু তিনটা সংগঠন আছে ভাগাভাগি হয়েছে হ্যাঁ সেগুলো আছে মিডিয়া আগে তো প্রথম তো মিডিয়াই ছিল না কোনো মিডিয়া ছিল না পরে একটি হয়েছে তারপর দুটি এখন প্রায় উনিশটির মতো মিডিয়া আছে আপনাদের মতো মানুষদের হাত ধরে আসলে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে এবং আপনারা কালের সাক্ষী হয়ে আছেন এবং ভবিষ্যতেও হয়তো কাজ করবেন এত কাজ করেছেন যেটি বলছিলেন মেইন স্ট্রিম থেকে নন মেইন স্ট্রিম সব ধারার কাজ করেছেন তারপর এই জায়গায় দাঁড়িয়ে একদম আপনার কাছে আমার শেষ প্রশ্ন যে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে নিয়ে কিংবা বাংলাদেশকে বিদেশের মাটিতে প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য আপনি কি স্বপ্ন দেখেন আর স্বপ্নটা আমার ছিল ফোবানা কনভেনশনটাই আমার একটা বড় একটা ইয়ে ছিল এটা আসলে আমাদের ট্রামা সার্কেলের প্রেসিডেন্ট আমি কিন্তু এখন বর্তমান প্রেসিডেন্ট না আমাদের বর্তমান প্রেসিডেন্ট আবির আলমগীর তো ওই আসলে ফোবানা কনভেনশনটাকে আনতে চেয়েছে এবং করতে চেয়েছে আমি তার স্বপ্নটাকে পূরণের জন্য আমি আমি এবং আমাদের সাথে আমার ভাই এবং যারা যারা আমাদের সংগঠনের কর্মকর্তা আছেন সবাই মিলে কাজ করেছি কিন্তু বাংলাদেশকে আমি অলওয়েজ বাংলাদেশকে ভালোবাসি বলে আসলে কাজগুলো করি এই আপনি যে বাংলার স্কুলের কথা বলেন আমি প্রথম যে ওই যে রূপসী বাংলায় বাচ্চাদেরকে অ আ ক খ শেখাতাম হ্যাঁ তারপরে বাংলা স্কুল হয়েছে বাংলাদেশ সোসাইটি বাংলা স্কুল খুলেছে তো বাংলার প্রতি বাংলাদেশের প্রতি দেশে প্রতি বছর আমি আসি গরম বলেন এই শীত বলেন বা মশার কামড় বলেন ওই বলেন সব সময় আমি হাজির আমি ওগুলোর জন্য কখনো নিজেকে মানে বন্ধ রাখিনি যে না আমি এই সময় যাবো না দেশে আমার যখন ইচ্ছে হয়েছে চলে এসছি দেশের জন্য এবং দেশকে আমি অনেক উচ্চ তবে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দেশ অনেক উঁচুতে উঠেছে অনেক উন্নত হয়েছে সব কিছুই আমাদের দেশ এখন উন্নত একদম আমি বলবো উন্নত মানে শেষ পর্যায়ের দিকে চলে যাচ্ছে আসলে বাংলাদেশকে নিয়ে যারা স্বপ্ন দেখে তাদের মাধ্যমে আসলে বাংলাদেশ আরও এগিয়ে যাবে এবং আপনাদের মতো মানুষদের দেখে আমরা সেটি প্রতিনিয়ত প্রবাসীদের একটি বড় ভূমিকা আছে বাংলাদেশকে আছে এই বাংলাদেশ যে সমৃদ্ধ সেটি সেটির জন্য প্রবাসীরা প্রবাসীদের ইনকামটা যেটা মানে ওনারা পাঠাচ্ছেন রেমিটেসরা যেটা পাঠাচ্ছেন বিশেষ করে মিডল ইস্টার্ন কান্ট্রি ওনারা কিন্তু এ যা আয় করেন সবটাই কিন্তু পাঠিয়ে দেন ইউএস থেকে অতটা অতটা হয় না কিন্তু মিডল ইস্টার্ন বা আদার কান্ট্রিজের বাংলাদেশিরা আমি তাদের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যে তারা কিন্তু সব সবটা কারণ ফ্যামিলি থাকে এখানে আমাদের ইউএসএ যারা থাকি বা ইউরোপিয়ান কান্ট্রি তারা কিন্তু ফ্যামিলি থাকে না ফ্যামিলি সহ তারা থাকে তো টাকা কম পাঠায় কিন্তু এই মিডল ইস্টার্নরা যারা ওখানে ওরা পুরো ফ্যামিলি বাংলাদেশ থাকে তাদের জন্য তারা পুরো টাকাটাই পাঠিয়ে দেন নিজে হয়তো খরচও করেন না জি ম্যাম আপনার সাথে আসলে কথা বলার জন্য এক ঘন্টা যথেষ্ট নয় অন্য কোনো আয়োজনে হয়তো ভবিষ্যতে আপনাকে আমরা অবশ্যই পাবো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞ অনেক অনেক ধন্যবাদ এই সকালবেলা আপনাদের সাথে মিলিত হতে পেরেছি আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন অনেক ভালো লেগেছে আমারও যে সকালবেলা আজকে ঘুম থেকে আজকে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে হবে বলে রাতে ঘুমাইনি ভয়ের জোটে টেনশনে ছিল তো যাই হোক